தமிழ் தேட்டர் பீப்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் முன்னாடி அன்பான வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க எல்லாருமே ரொம்ப சூப்பராக இருப்பீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் சரி நம்ம நிகழ்ச்சியை நம்ம ஷோவை நம்ம சேனலாக இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் உள்ள வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா முதல்ல என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி லைக் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன் நான் தொடர்ந்து கமெண்ட் பண்ணுறேங்க அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த சில நிமிடங்களில் இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு தோணியிருக்கும் இல்லை என்னென்ன இவ்வளோ போர் அடிக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து உங்கள் மனசுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்ததாலும் அது நல்லதாக இருந்தாலும் இல்லை நெகட்டிவாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்கள் மைண்டை வந்து எங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஓட முடியும் நீங்கள் எதுவுமே கமெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா நான் ஒரு பிளாங்க ஓகே இதெல்லாம் பிடிச்சி போல அப்படின்னா ஒரு பிளாங்காக போகிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் மறக்காம ஏதோ ஒரு விஷயம் என்ன திட்டினாலும் சரி என்ன வாழ்த்தினாலும் சரி நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணால் அதை நான் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்குவேன் ஸோ நம்மளுடைய எபிசோட பொறுத்தவரையும் நிறைய புது புது கண்டென்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இனிக்கும் வந்து அன்லிமிட்டடாக வெறும் முப்பது ரூபாய்க்கு சாப்பாடு எங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஸோ அந்த ஒரு கடைக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சென்னை சாலி கிராமத்தில் தான் இருக்குது ஸோ உழைப்பாளி உணவகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உள்ள என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது எப்படி இது சாத்தியமாச்சு யார் யாரெல்லாம் வர அப்படின்ற பல விஷயங்களை உள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பேசலாம் வாங்க போகலாம் முப்பது ரூபாய் முப்பது ரூபாய் சாப்பாடு கொடுக்குறாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் தான் சார் ஐம்பது ரூபாய் எண்பது ரூபாய் சாப்பாடு வைக்கிறாங்க மேக்ஸிமம் ஐம்பது ரூபாய் கம்மி எங்கேயுமே சாப்பாடு கிடையாது பட் இப்போ முப்பது ரூபாய்க்கு இந்த காலத்தில் கொடுக்குறாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் சார் சார் இன்றைக்கி தான் சார் வந்திருக்கேன் சாப்பிட்றதுக்கு முப்பது ரூபாய்க்கு சாப்பாடுங்கிறது வந்து என்னை பொறுத்தவரையும் ஒரு பெரிய விஷயம் சார் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனாலே வந்து ஓரளவு ஒரு ரேட் அதிகமாக தான் இருக்குது முப்பது ரூபாங்கிறது மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு வந்து ஓரளவு இதாக தான் சார் ஸோ கைஸ் இந்த எபிசோடில் நாம் வந்து சாலி கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய உழைப்பாளி உணவகம் அங்கே தான் வந்திருக்கோம் இல்லை உள்ளே இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ரொம்பவே ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாக தான் இருந்தது இந்த காலத்தில் வந்து முப்பது ரூபாய்க்கு அன்லிமிட்டட் மீல்ஸ் கொடுக்குறது அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் பார்க்கப்படுது ஆனால் அது மட்டும் தான் இருக்கு நினச்சி வந்தால் பத்து ரூபாய் இருந்தாலும் இங்கே வந்து நம்ம சாப்பிட முடியும் அப்படின்றத வந்து இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஹோம்லி ஃபுட்டை வந்து இவங்க கொடுக்குறாங்க சரி மதியம் மட்டும் தான் லஞ்ச் மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது மா காலையில் எட்டு மணிலேருந்து நைட்டு பதினோரு மணி வரையும் இவங்க வந்து மூணு வெரைட்டி ஆஃப் வந்து ஃபுட் கொடுக்குறாங்க காலையில் டிஃபன் இருக்குது லஞ்ச் இருக்குது அப்புறம் ஈவினிங் டிஃபன் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதிகபட்சமாக எல்லாமே வந்து மூலிகை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ எல்லாமே வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் இருந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சால் எப்படி இருக்கும் வீட்டில் ஒரு அடை தோசை போட்டால் அப்படி இருக்கும் ஒரு கீரை வச்சு சமைச்சா எப்படி இருக்கும் சூப் போட்டால் எப்படி இருக்கும் ஸோ நம்ம வீட்டில் வந்து எப்படி ஃபீல் பண்ணி நம்ம ரசிச்சு ருசி சாப்பிடுமோ அந்த மாதிரி இந்த இடத்துலையும் ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்கச்சக்கமான பீப்புள் ரொம்ப வந்துட்டு இருக்கு சென்னை அப்படினால உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பேர் வந்து வேலை தேடி வந்துகிட்டு இருக்காங்க வேலை தேடி வரும்போது நம்ம வந்து பசிக்கும் போது கையில் கொஞ்சம் தான் காசு இருக்கும் இந்த காசுக்கு யாரா சாப்பிட தர போகிறோம் நம்ம யோசிச்சுருப்போம் ஆனால் கையில் பத்து ரூபா இருக்கா நீங்கள் நேரடியாக வர வேண்டியது நம்முடைய சாலி கிராமம் எஸ் எஸ் பங்கஜம் ஸ்ட்ரீட்டில் தான் இந்த உழைப்பாளி உணவகம் இருக்குது நான் கண்டிப்பாக லொக்கேஷன் வந்து கீழே ரிசப்ஷன் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்து நேராக கிளிக் பண்ணி வந்துருங்க சரி என்னென்ன வெரைட்டி ஃபுட் என்னென்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத உள்ள போய் ஒருத்தர் கேட்டுக்கலாமா வாங்க போகலாம்
நான் வந்து உதவி இயக்குனராக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒரு நாள் வந்து வாய்ப்பு தேட்டி இந்த பக்கம் வரப்போ இந்த உணவகத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் என் நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் முகநூலில் அவர் பார்த்ததாக சொன்னார் அப்படி ஒரு நாள் வந்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாமே என்ன இருக்குது பழக்கம் போல் கம்மியான வேலைன்னு நினச்சிங்கன்னா சில நிறைய பேர் நினைப்பாங்க கம்மியான வேலை நல்லா இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும் காலை வந்தீங்கன்னா இரவு வந்தீங்கன்னா தோசை இருக்கும் தூதுவளை தோசை ராகி ராகி தோசை கருப்பட்டி தோசைலாம் இருக்கும் எனக்கு பிடிச்சது வந்து முடக்கத்தான் தோசைன்னு ஒன்று இருக்குது வாரத்தில் ஒரு நாலு நாள் இங்கே தானே வருவேன் படப்பிடிப்பு இல்லாத நேரத்தில் இங்கே வந்துடுவேன் பத்து ரூபாலே எங்கள் சோறு கிடைக்கும் உங்களுக்கு அளவு சோறுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பத்து ரூபா தான் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு அளவு நிறைய சாப்பிட்ணும் ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்ணும் முப்பது ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அளவுக்கு இல்லை எவ்வளோ வேணாலும் கேட்டால் சமாளிப்பான் எவ்வளோ வேணால் தருவாங்க என்னோடய பேர் வீரபாபு நான் ஒரு சித்த மருத்துவர் நானும் மதுரை பக்கத்தில் அருப்பு கோட்டை அருப்பு கோட்டை இங்கே வந்து வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சு எவ்வளோ இங்கே நான் நம்ம சென்னை அரசு சித்த மருத்துவக் கல்லூரி அரும்பாக்கத்தில் இருக்குது இல்லையா அரசோட கல்லூரி அங்கே தான் படித்தேன் படித்து முடிச்சுட்டு அப்படியே இங்கேயே மருத்துவமனையெல்லாம் தொடங்கியாச்சு இங்கே தான் வாழ்க்கை போய் இப்போ மருத்துவராக தான் இருக்கீங்க ஆமாம் மருத்துவராக இருக்கும்போது இந்த ஒரு இல்லை இது வந்து நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் வந்து இப்போ அரசியலுக்கு வர்றார் இல்லையா ஸோ அப்போ மக்களுக்கான ஒரு நல்ல அரசியல் அப்படின்னா மக்கள் நம்மளால் பலன் அடையணும் மக்களை வச்சு நம்ம பலன் அடையக்கூடாது அதை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் நிறையா ஸோ நம்ம வந்து உண்மையாகவே மக்கள் பயனடையணும் அந்த அரசியலை தான் நம்ம பண்ணணுங்கிற முடிவோட ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இப்போ மனப்பாக்கத்தில் ஒன்று போயிட்டுருக்கு நல்லா போயிட்டுருக்கு அங்கே மதிய சாப்பாடு தான் நல்லா போயிட்டுருக்கு அதே அடுத்து இப்போ சார் ரெண்டாவது கிளை சாலை கிராமத்தில் தொடங்கியிருக்கிறோம் அடுத்து மூணாவது கிளை கூடிய விரைவில் தொடங்குவோம் இதில் அந்த ரொம்ப ஏழை மக்கள் வந்து அந்த பத்து ரூபாய் சாப்பாட்டை நிம்மதியாக சாப்பிட்டு போகிறாங்க அது நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நம்ம இளவட்டவங்கள்லாம் வந்து நல்ல அளவில்லாத சாப்பாடு முப்பது ரூபா நல்லா சாப்பிட்றாங்க ஸோ அவங்கவுங்க இதுக்கேற்ற மாதிரி சாப்பிட்டுட்ருக்குறாங்க நல்ல வரவேற்பு நல்ல கூட்டம் நல்லா போயிட்டுருக்கு எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது நம்ம இதில் வருமானமும் நம்ம எடுக்க தான் செய்கிறோம் எனக்கு என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னா இந்த விலை போட்டே இவ்வளோ வருமானம் வருது அப்போ நூற்றம்பது ரூபா நூறுரூவாலாம் போட்டால் எவ்வளோ வருமானம் வரும்னு நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஓகே நம்ம எதை எதிர்பார்த்து நம்ம போட்டோமோ அது நல்லா இது பெண்களாகவே இருக்காங்களே அது அப்புறம் அதை பற்றி இல்லை அதாவது நம்ம இப்போ இன்றைக்கி வந்து பெண்கள் சமையல் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் வந்து பெண்கள் தான் திறமையானவங்களாக இருக்கிறாங்க நம்ம அப்பா சமைக்கிறத விட அம்மா சமைச்சா இன்னும் திறமையாக இருக்கும் அதே அந்த அடிப்படையில் பெண்களுக்கு இதில் முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் அவங்களுமே வந்து நிறைய பெண்கள் வந்து வேலை கேட்டு வரும்போது அவங்க சண்டை சச்சரவுலாம் இருக்காது அவங்க பாட்டில் சமைப்பாங்க அவங்க வேலையை முடிப்பாங்க அவங்க பரிமாறுவாங்க அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க ஆண்களுக்கு வந்து நிறைய தளங்களில் வேலை வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அவங்க எங்கே வேணாலும் போய் வேலை செய்யலாம் பெண்களுக்கு வந்து இந்த வேலை அவங்களுக்கு பிடிச்ச வேலை அதுவும் வந்து இன்றைக்கி படித்த பெண்கள் எல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்ரு அது இதுன்னு ஏதோ சாஃப்ட்வேர்னு வேலைக்கு போயிடுறாங்க இவங்கெல்லாம் ஏழாம் கிளாஸ் அஞ்சாம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு வீட்டில் வேலை எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த பெண்கள் இவங்க வேலை வெளியில் போய் பாத்திரம் கழுவுனாங்கன்னா ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் தான் கிடைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒன்பதாயிரம் பத்தாயிரம் மாதம் கொடுக்குறோம் நம்ம அவங்களுக்கு ஸோ அதனால் பெண்கள் சரியாக வருது ஏழு நாளும் இருக்கா இல்லை இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் விடுமுறை கொடுத்துருக்கோம் இங்கே வந்து மூணு மணி நேரம் உணவுகள் இருக்கா இல்லை மதியம் மட்டும் இல்லை காலையில் எட்டு மணிலேருந்து நைட்டு பதினோரு மணி வரைக்கும் உணவுகள் தொடர்ந்து இருக்க தான் செய்யுது காலையில் உளுந்தங்களி முடக்கத்தான் தோசை கேழ்வரகு கம்பு சோளம் அந்த வகையான தோசை வகைகள் அப்புறம் உளுந்தங்களி நல்லா போயிட்டுருக்கு அதெல்லாம் நல்லா போகுது மதியம் வந்து இந்த பத்து ரூபா சாப்பாடு முப்பது ரூபா சாப்பாடு இது நல்லா போயிட்டுருக்கு இரவு வேலைகளில் மாலை வேலைகளில் வந்து குறிப்பாக அந்த கொழக்கட்டை பணியாரம் புட்டு பஜ்ஜி வடை அந்த அது அப்புறம் இப்போ பருத்தி பால்லாம் இப்போ ஆரம்பித்தாச்சு ஸோ மாலை நல்லா போயிட்டுருக்கு அது கண்டிப்பாக இப்போ சென்னையில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அஞ்சு இடத்துல மிக விரைவில் தொடங்குவோம் அது எப்படியும் ஒரு பத்து இடம் வரைக்கும் நடக்கும் அதுக்கு பிறகு வந்து நம்ம தமிழ்நாடு முழுக்க தொடங்குறதை பற்றி சூப்பர் ஸ்டார் தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவரை கூடிய விரைவில் சந்திக்க போகிறேன் இ
இப்போ சூப்பர் ஸ்டார் அரசியலுக்குன்னு வந்த பிறகு நம்ம சும்மா இருக்கக்கூடாது நம்ம கடமையை நம்ம செய்யணும் அந்த அடிப்படையில் நம்ம வேலையை நம்ம சரியாக பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அது தலைவர் இப்போ கூ கூப்பிட்டுவாருங்கிறத அவங்க சார்பில் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க விரைவில் சந்திக்க போகிறேன் கேஸ் இன்றைக்கி நம்மளுடைய ஊர் உணவில் ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு சின்ன ஒரு ஹோட்டலை பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம் உழைப்பாளி உணவகம் இப்போ உழைக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து கையில் காசு இருக்கும் இல்லைங்க நீங்கள் இங்கே வந்தீங்க அப்போனா உங்களுக்கு வந்து வேறு யாரும் சாப்பாடு இருக்குது அப்படின்ட்டு தான் புரிஞ்சிச்சு ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஏதோ பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே பேருக்கு பண்ணுறாங்க ஆனால் இவர் பேருக்கு பண்ணாமல் அவரோட பேர் சொல்கிற மாதிரி இந்த பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அதனால் நீங்கள் சென்னைக்கு வரீங்க காசு இருக்கு இல்லை இப்போ சாப்பிட்றது அதை பற்றி நாங்கள் கையில் பத்து ரூபா இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இங்கே வயிறார சாப்பாடு போகிறதுக்கு இங்கே எல்லாருமே தயாராக இருக்காங்க அப்படின்றது புரிய ஆரம்பிக்குது ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஒவ்வொரு வெரைட்டியில் வந்து ஃபுட்டு கொடுக்காத நான் பார்த்தேன் நிறைய பேர் பேசுகிறத கேட்டேன் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஸோ இப்போ அதிகமான மாவட்டங்களை வரணும் அப்படின்னு தான் எல்லாம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க நானும் அதான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு டைம் எப்பயாவது கிடைச்சது அப்படின்னா இதெல்லாம் பண்ணி நீங்கள் சாலிகிராமம் வந்து இங்கே அப்போ எஸ்எஸ் பங்கஜம் கால் ஸ்ட்ரீட் இருக்கும் அங்கே தான் இந்த உழைப்பாளி உணவகம் இருக்கு அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க நான் கேள்வி லொக்கேஷன் போட்டுறேன் சரியா ஸோ இது வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வீடியோ நாமட்டு பண்ணலாங்க நான் ஷூட் பண்ணுற அன்னைக்கு சென்னை டாக்கிஸ் என்ற நண்பர் டீம் அவங்களும் வந்திருந்தாங்க வாங்க ராம் உள்ளவாங்க ஆ ஸோ இதுதான் ராம் சென்னை டாக்கிஸோட ஒரு ஆங்கர் ஆங்கர் அவதாரம் எடுத்திருக்காரு தம்பி இவரும் வந்து பிரியாடி பிரியடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு ஸோ ராம் உன்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு கொஞ்சம் பிரமிப்பாக இருக்குது இந்த தேர்ட்டி ருபீஸ்ன்றது பிகாஸ் நான் நிறைய சாப்பாட்டுக்கு தான் ரொம்ப அலைவேன் ஏன்னா பிகாஸ் சென்னையில் வந்து சாப்பாடே கிடைக்காது ஆமாம் ஸோ மார்னிங் எனக்கு வந்து மூணு வேலையும் சாப்பாடு தான் பிடிக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா முப்பது ரூபாய்க்கு வந்து சாப்பாடு வந்து கொடுக்குறோம் ரொம்ப அல்டிமேட்டாக இருக்கல சமையாக ஸோ நிறைய ஹோட்டலில் இருக்கு பட் ஆனால் இதுமாதிரி ரொம்ப சீப்பான ரேட்ல பட் ஹோம்லி ஃபுட் கிடைக்கும் பெரிய விஷயம் இல்லை ராம் இந்த மாதிரி ஹோம்லி ஃபுட் வந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது கிடையாது அப்படி தானே ஸோ விட இனிமேல் இந்த மாதிரி ஹோட்டல் தேடி தான் நம்ம ஓடுவோம் சரியா இது மாதிரி அதான் ஆக்சுவலி என்னன்னா முப்பது ரூபா இல்லை வந்து ஏசி ரூம் ஏசி ரூம் அதில் மூணு வகையான குழம்புகள் கூட்டு வகைகள் இது இல்லாமல் நிறைய விஷயம் இருக்குது மார்னிங் எல்லாமே வந்து சித்த ரிலவெண்ட்டாக அதாவது நாட்டு மருந்து ரிலவெண்ட்டாக இருக்குது அதாவது எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது ஸோ இங்கே நீங்கள் முப்பது ரூபா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சோறு சோறு குழம்பு குழம்பு ரசம் ரசம் அப்போ 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 மட்டும் கிடையாது நினைக்கிறேன் அது போல் வடாவும் கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு சரிங்களா ஸோ அதனால் காய் காய் கூட்டு கூட்டு ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு அடிக்கலாம் ஒரு கல்யாண விருந்தே நடக்கிறாங்க அவர் முப்பது ரூபாய்க்கு ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு வர பிரசாதம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது தான் ரொம்ப நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அதுவும் இல்லை அப்படி தானே ஸோ ரொம்ப சிறப்பு ஸோ என் கூட சேர்ந்து சின்ன டாக்கிஸ் அவங்க இருந்தாலும் அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ மறக்காம நீங்கள் சின்ன டாக்கிஸ் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் சரியா மறக்க மேட்சாலும் சொல்லுப்பா தமிழ் தேட்டர் தமிழ் தேட்டர் நீங்களும் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க கீழே லிங்க் கொடுக்குறியா நானும் லிங்க் கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் சிவாவை பார்த்துக்க சரியா ஓகே ரொம்ப சூப்பர் கண்டிப்பாக இது மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்லாம் உங்களை சந்திக்கிறாது வரே தேங்க்யூ ப